الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في ثلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من آبا قيل يا رسول الله من آبا قال من أتى أني دخل الجنة ومن أسى أني فقد آبا عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس له يمرون فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সোবানা তালার বার গায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সোবানা তালা মালিকিয়া উমিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক যে আল্লাহ সোবানা তালা সমগ্র জীবকে সৃষ্টি করে তার বাসস্থানের এবং রুজির ব্যবস্থা করেছেন তারই বার গায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শত কোটি সালাম ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহ আমিন আজকে সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয় আত্মসাত উক্ত বিষয়ের তত্ত্ব এবং তত্ত্ব বহল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল আজিজ আল্লাহ সুরা আল ইমরানের মধ্যে বলেন যে কখনোই কোনো নবী রাসুলদের জন্য এটা বৈধ নয় এটা সাজে না যে তারা আমানতের খেয়ানত করবে অর্থাৎ কোনো নবী রাসুলই আমানতের খেয়ানতকারী ন আল্লাহ সুবাহ এটার মাধ্যমে জাতিকে বোঝাতে চাইলেন যে আমানতের খেয়ানত কখনোই নবীর রসুলটা করতে পারে না তার মানে নবীর রসুল হচ্ছে মাসুম তারা পৃথিবীর বুকে দাওয়াতের কাজ করবে আর এই দাওয়াতের কাজ এর মাধ্যমে জাতি উপকৃত হবে তো যে দাওয়াত দিবে তার চরিত্র উন্মুক্ত হওয়া উচিত ঠিক তেমনই আল্লাহ সুবাহ সমস্ত নবী রসুলদের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের উদ্দেশ্যে বললেন যে কখনোই কোন নবী রসুলরা আমানতের খেয়ানত করে না তার মানে মানুষের পরকাল হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা পৃথিবীর বুকে মানুষ পাপ করবে আবার আল্লাহর কাছে তোবা করবে এটাই ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর কাছে তৌবা করে সমস্ত পাপ কিন্তু ক্ষমা হয় না তার মধ্যে অন্যতম একটা পাপ হচ্ছে আত্মসাত বা আমানতের খেয়ালো এই পাপটা পৃথিবীর বুকে কেউ যদি কারোর সাথে করে তো সে পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না সেই পাপ তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে অতএব এটা খুবই ভয়াবহ একটা বিষয় যে পরকাল হারিয়ে যাওয়ার যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে যে আমানতের খেয়ানত করা অর্থাৎ কারোর সম্পর্কে আত্মসাত করা আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহ লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মানুষ যখন জেনা করে জেনা করা অবস্থায় তার ইমাম থাকে না মানুষ যখন রানিং জেনা করছে ওই অবস্থায় তার ইমাম থাকে না একই হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন মানুষ যখন চুরি অথবা ডাকাতি করে ওই চুরি করার সময় বা ডাকাতি করার সময় তার ইমাম থাকে না একই হাদিসে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মানুষ যখন আমানতের খেয়ানত করে কারো সম্পদকে আত্মসাত করে তো ওই মুহূর্তে তার ইমাম থাকে না অর্থাৎ বোঝা গেল 
যে কোন ব্যক্তি জেনা করা অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে সে জেনাকারী হিসাবে আল্লাহর কাছে প্রতিষ্ঠিত হবে তার ইমান থাকবে না অর্থাৎ বেঈমান হিসাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে কোন ব্যক্তি যদি চুরি করা অবস্থায় সেটা হতে পারে বিশাল বড় ব্যাংক লুট অথবা কারণ একটা গম চুরি হোক না কেন চুরি করা অবস্থায় কেউ যদি মারা যায় তাহলে সে আল্লাহর কাছে বেঈমান বলে প্রতিস্থাপিত হবে কেউ যদি আমানতের খেয়ানত অর্থাৎ আপ কারোর সম্পদকে হাতিয়ে নিচ্ছে সেটা একটু হোক অথবা বেশি হোক এই এ অবস্থায় যদি মারা যায় আত্মসাত করে তো সেই ব্যক্তি যতই নিজে ইমানদার দাবি করুক না কেন আল্লাহর কাছে সে বেঈমান হিসাবে প্রতিস্থাপিত হবে হাদিস বোখারি মুসলিমের তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যারা আমানত এর খেয়ানত করে তারা ওই অবস্থায় মারা গেলে তারা বেঈমান হিসাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে তার মানে তার থাকার জায়গা জাহান নাম আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে মোনাফিকের মধ্যে তিনটি লক্ষণ দেখা যায় অর্থাৎ তিনটি চরিত্রের কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন যে এই তিনটি চরিত্র যদি কারোর মধ্যে থাকে তো তুমি তাকে ভাবতে পারো সে মোনাফিক সে কেমন কথা বললে মিথ্যা কথা বলে সে যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা কথা বলবে সে যখন তার কোনো ওয়াদা করবে সে ওয়াদাটাকে সে রাখবে না মানে আপনার টাকা দরকার আপনি একজনের কাছে গেলেন না তো এটা হচ্ছে মোনাফিকের একটা অন্যতম চরিত্র যে ও ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর তিন নম্বর তার কাছে যদি কোনো আমানত রাখা হয় তো আমানতের খেয়ানত করে তার মানে এক কথা বললে মিথ্যা কথা বলে দুই ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে তিন আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে এই তিনটি কাজ যার মধ্যে থাকবে সে ব্যক্তি মধ্যে মুনাফিকি রয়েছে রসুল সাল্লাম আমাদেরকে তাই বোঝালেন হাদিস বোখারি মুসলিম তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমানতের খেয়ানতকারী একটা ভয়াবহ পাপি কেননা রসুল সাল্লাম অপর হাদিসে বলেছেন যে মুনাফিকরা থাকবে জাহান নামের একেবারে নিচে মুনাফিকদের থাকার জায়গা জাহান নামার একবারে তল হয়েছে কাফের জাহান নামে যাবে বেইমান জাহান নামে যাবে এ কথা সত্য যে অমুসলমান সে জাহান নামে যাবে এ কথা সত্য কিন্তু তলদেশে থাকবে মুনাফিক মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন তার মানে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি মুনাফিকদের জন্য যারা মুনাফেক তারা একেবারে জাহান নামের সবচেয়ে নিম্ন প্রদেশে তারা অবস্থান করবে যেখানে আজাবের গতি হবে ভিন্ন তো আমানতের খেয়ানত এ বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে আমরা ব্যক্তি জীবনে বাস্তব জীবনে সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা অনেক সময় মানুষের আমানতের খেয়ানত করে ফেলি জানতে অথবা অজানতে কিন্তু এই পাপ আল্লাহর দরবারে গিয়ে ক্ষমা হবে না এই পাপ পৃথিবীতে থাকতে ক্ষমা নিতে হবে নইলে আপনার তাহাজ্জদ কাজে লাগবে না নইলে আপনার সিয়াম কাজে লাগবে না নইলে আপনার এত কষ্ট করে নামাজ পড়া এগুলো কোনোই কাজে লাগবে না যদি আপনার মধ্যে আত্মসাতী মনোভাব থাকে আপনি জেনে অথবা অজেনে আত্মসাত করেন সাইদ ইবনু জাহিদ রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন এই পৃথিবীর বুকে যদি কোন ব্যক্তি জবরদস্তি জোর করে কারোর জমি এক হাত দখল করে অথবা আট হাত জমি দখল করে তো রসুল সাল্লাম বলছেন যে কিয়ামতের মাঠে তাকে ওই রূপ সাতখানা জমিন তার কাঁধে তুলে দেওয়া হবে সাইদ ইবনু জাহিদ রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি দুনিয়ার বুকে জোর করে কারোর এক হাত জমি দখল করে সে মাস্তানি করে হোক কৌশলে হোক কেউ যদি দুনিয়ার বুকে কারোর এক হাত জমি দখল করে তো ওই রকম এক হাতের সমপরিমাণ সাতখানা জমি তার কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া হবে তার মানে পরিবেশ পরিস্থিতি খুব ভয়ঙ্কর পরিবেশ পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর এক হাত জমি নিয়েছেন ওই রকম সাতখানা জমিন এক হাত এক হাত এক হাত করে সাতখানা জমিন সাত হাত মানে তলে যে কতটা আছে আল্লাহ আলম পুরো জমি আপনার কাঁধের উপরে তুলে দেওয়া হবে আচ্ছা এই জমিটা কতক্ষণ ধরে তুলে দেওয়া হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সবারই বিচার শেষ হচ্ছে অতক্ষণ পর্যন্ত এই জমিটাকে 
কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হবে তবে মোহাম্মদ সাল্লাম অপর হাদিসে বলেন যে কিয়ামতের মাঠের একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এই পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছর সমান কিয়ামতের মাঠের একদিন সবকারের বিচার হবে আপনাকে কাঁধে জমি নিয়ে ঘুরতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি কারোর এক হাত জমি জবরদস্তি জোর করে মাস্তানি করে নিয়ে নেয় কত বড় ভয়ঙ্কর পরিবেশ হতে পারে ইয়ালা রাজি আল্লাহ বলেন ইয়ালা একজন সাহাবি উনি বলেন যে আমি মোহাম্মদ সাল্লামকে বলতে শুনেছি এই পৃথিবীর বুকে কেউ যদি কারোর কোন জমি এক বিগত অর্থাৎ অর্ধ হাত জমি এক বিগত গেছে হাদিসে কথাটা যে এক বিগত জমি কেউ যদি কারোর আত্মসাত করে নাই জবর দখল করে নাই জোর করে নিয়ে নাই সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমানা তালা কিয়ামতের মাঠে বলবে যে তুমি এখন খোড়ো এরকম খুঁড়তে 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 সাত স্তবক জমি তাকে খুঁড়তে হবে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে এক স্তবক জমি খুঁড়তে তার লাগবে পাঁচশো বছর মানে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশশো বছর যাব সে ওই জমি খুঁড়তেই থাকবে খুঁড়তেই থাকবে খুঁড়তেই থাকবে তারপরে সেই জমিকে একটা শিকল বানিয়ে দেবে শিকল চেন গরুর গলায় বা কুকুরের গলায় যে চেন দেওয়া হয় ওরকম শিকল বানিয়ে দেওয়া হবে আর ওই শিকল তার গলার মধ্যে পরিয়ে দেওয়া হবে এখন যতক্ষণ না বিচার হচ্ছে সবারই ততক্ষণ তাকে ওই শিকল নিয়ে ঘুরতে হবে শিকলে কি থাকছে সাত স্তবক জমি যেটা নিজে খুঁড়তে হবে নিজে পরিশ্রম করে খুঁড়ে তখন ওর গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে এটা ইয়ালা ইবনে মুর্রা রাজিয়াল্লাহ এই কথা জাতির সামনে বললেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম এভাবে বলেছেন তাহলে কত বড় ভয়াবহ পরিবেশ আবু হরের রাজিয়াল্লাহ আনু বলেন যখন খাইবারের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল অনেক সাহাবিরা শহীদ হয়ে গিয়েছে তখন আরো কিছু সাহাবিরা তাদের লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে মাসাল্লাহ সুবার আল্লাহ আল্লাহ আকবর এ তো শহীদ কেন বলছে ওই ব্যক্তি তো মারা গিয়েছে তাহলে তারা সুবান আল্লাহ মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মানে আনন্দ প্রকাশ করে বলছে এই ব্যক্তি শহীদ কারণ কি শহীদ এই শব্দটা খুব কঠিন একটা শব্দ শহীদ মানেই জান্নাতি শহীদ মানে জান্নাতি যে ব্যক্তি শহীদ হবে সে জান্নাতে যাবে আর এই দুনিয়ার বুকে আজকে চন্ডী দাস মারা যায় বলছে শহীদ আশ্চর্য দুনিয়া একটা হিন্দু মারা গিয়েছে বলছে শহীদ শহীদ বলে যে ব্যক্তি কালেমার পতাকে উঁচু করার জন্য মারা যায় সে তাকে বলা হয় শহীদ আর এখন চন্ডী দাস মারা যায় তাকে বলছে শহীদ মানে আশ্চর্য একটা দুনিয়া তো সাহাবিরা দেখছে আর বলছে মাসাল্লাহ সোহান আল্লাহ এই ব্যক্তি শহীদ মোহাম্মদ সাল্লাম বসে আছেন কিছু বলছেন না আর একটু আগে কি বলছে সোহান আল্লাহ এই ব্যক্তি শহীদ হ্যাঁ ফুলালুন শহীদুন ফুলালুন শহীদুন অমক শহীদ অমক শহীদ করতে করতে যাচ্ছে চট করে একজন ব্যক্তিকে বলছে আরে ইয়েও তো শহীদ একজন ব্যক্তিকে দেখে বলছে ইয়েও শহীদ তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে কাল্লা কখনোই নয় খবরদার তোমরা কাকে শহীদ বলছো তখন সাহাবিরা ঘাবড়ে গিয়েছে আরে আমাদের মোহাম্মদ সাল্লামের সাহাবি যুদ্ধ করতে এসে কাপের দেখে শেষ করে নিজে শহীদ হয়ে গেল আর এ বলছে যে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে না এ শহীদ না তখন মোহাম্মদ সাল্লামের দিকে সবাই তাকে আছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি জাহান নামের আগুনের মধ্যে তার দেহটা গনগন গনগন করে পুড়ছে সাহাবির অবাক ইনারা শহীদ ইনারা শহীদ ইনারা শহীদ কিচ্ছু বললেন না এর ব্যাপারে বললাম যে কথা কেন বলল তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন শোনো সাহাবিরা এ যখন গনিমতের মাল বন্টন করা হয়েছিল বন্টন করা হবে তার আগে একটা চাদর সে নিয়ে রেখেছিল একটা চাদর সে নিয়ে রেখেছিল একটা চাদরের দাম কত একটা চাদর সে নিয়ে রেখেছিল কিছু মনেই করেনি চাদরটা একটা চাদর ব্যাস এরকম একটা চাদর সে নিয়ে রেখেছিল এই চাদরের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি জাহান নামের আগুন গন 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 করে চাদরটা উপরে রয়েছে আর দাও দাও করে জাহান নামের আগুন জ্বলছে আমানতের খেয়ানত খুব কঠিন জিনিস খুব घोड़ा रेडी कर उट रेडी कर घोड़ा उटर उपर जो हाउडास थे बसार जगह ओ बसार जगह ठीक कर मोहम्मद सल्लम गोलम मानुष পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বাইরে বেরোবে তো 
অতএব তার ঘোড়াটা বা উটটাকে রেডি করছে যে হাওদাসটাকে রেডি করছে ঠিকঠাক করছে একটু মুছছে সবকিছু করছে তারপর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন চট করে কোথা থেকে একটা তীর চলে আসলো এসে সেই ব্যক্তিকে লেগে গেল মিদামকে লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল স্পট ডেড মারা গিয়েছে তখন সাহাবীরা এসে বলছে আরে এর কি সৌভাগ্য মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেল এই ব্যক্তি জান্নাতি তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে না খবরদার যাকে তাকে তোমরা জান্নাতি বলো না এই ব্যক্তি জাহান নামি সাহাবির আতঙ্কিত হয়ে গেলেন আপনার চাকর আপনার কাজ করার অবস্থায় মারা গেছেন আপনি বলেন জাহান নামি মানে এটা কেমন কথা তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যখন গলিমতের মাল বন্টন করা হয়েছিল ওই সময় এই ব্যক্তি একটা চাদর আমাকে না বলে রেখেছিল আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওই চাদরটা জাহান নামের আগুনে তাকে গন 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 করকে দাও দাও করে জ্বালাচ্ছে সাহাবিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে যে সাহাবিরা ছিটকে এদিক ওদিকে চলে গেলেন একজন সাহাবির এসে বলছে আল্লাহ রসুল আর হাতে ছিল একটা অথবা দুটো স্যান্ডেলের ফিতা এক টাকা দাম কিংবা তারও কম পুরোনো একটা স্যান্ডেলের ফিতা একটা অথবা দুটো স্যান্ডেলের ফিতা তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে শুনে রাখো কেউ যদি একটা স্যান্ডেলের ফিতা ও আত্মসব করে তার থাকার জায়গা জাহান নাম একটা স্যান্ডেলের ফিতাকে যদি আত্মসব করে তার থাকার জায়গা জাহান নাম এখানে আপনাদেরকে একটু থামিয়ে দিয়ে আর একটা হাদিস আমি বলবো তারপরে আমি দুনিয়া বিষয়ে আসছি একটু খেয়াল করেন আবু হুরাইরা জি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন তো একটা জায়গায় বসতেন বসে বিলালকে বলতেন বিলাল যাও তুমি ঘোষণা দাও কার কাছে যুদ্ধের কি মাল রয়েছে নিয়ে আসতে মাল জমা হয়ে গেল তার মধ্যে কিছু অংশ বাইতুল মালের জন্য আলাদা করা হলো করার পরে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এবার সাহাবিদের মধ্যে বন্টন করছেন মাল সাহাবিদের মধ্যে একে 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 মালগুলোকে বন্টন করে দিচ্ছেন তো বন্টন যখন প্রায় শেষ তখন একজন সাহাবি এসেছেন এসে বলছেন যে আল্লাহ রসুল্লাম এ দেখেন আমার হাতে যে ঘোড়ার লাগামটা আছে পশমের এই ঘোড়ার লাগামটা নেন তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আচ্ছা বিলাল ঘোষণা দেয়নি তো বলছে জি তিনবার ঘোষণা দিয়েছে যার কাছে যা মাল আছে সব জমা করো তো ওই সময় তুমি কোথায় ছিলাম এখন নিয়ে আসছো মানে ওই সময় তুমি কোথায় ছিলাম দেখেন হয়তো দশ মিনিট হয়েছে জমা হওয়া পাঁচ মিনিটে মাল বন্টন করা হয়ে গেছে বাইতুল মালকে দেওয়া দেওয়া হয়েছে এখন মানুষকে দিচ্ছে মানে দশ মিনিটের ব্যাপার তো বলছে যে তোমাকে কি বিলাল ঘোষণা দেয়নি বলে জি দিয়েছে তিনবার তো তুমি কি করছিলে তো বলছে আমি ওই সময় মানে ব্যস্ত ছিলাম এই সেই ইত্যাদি ওজর দেখেছে ওজর মানে আমতামতা করে কিছু বলার চেষ্টা করেছে তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে জি এ মাল আমি নিব না এই মাল আমি নিব না এই মাল তুমি কি আমার মাঠে নিয়ে উঠবা চলে যাবে এখান থেকে এই মাল তুমি কিয়ামতের মাঠে নিয়ে উঠবা দশ থেকে পনেরো মিনিট বাদ ঘন্টা লেট হয়েছে তার পৌঁছাতে সে বলছে আল্লাহ রসুল আমি এই কাজে সেই কাজে ছিলাম মোহাম্মদ সাল্লাম যে জিনা গনিমতের মাল এটা এটা আমি নিতে পারবো না তুমি কিয়ামতের মাঠে সামলিও এটাকে আমি কিছু করতে পারবো না তোমার বলতে চাইছি যে আমরা বিভিন্ন জোনা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত কেউ ব্যবসায় কেউ নিজের কাজে কেউ অফিসে কেউ আদালতে পৃথিবীতে বহু মানুষ বহু রকম কাজে যুক্ত রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহামের সাহাবি নগদ হয়তো দশ মিনিট দেরি করে রেখেছে তার সামান তাকে গ্রহণ করলেন না তার মানে বর্তমানে আমাদের যে প্রেক্ষাপট তাতে আমি কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে এদের থাকার জায়গা হবে যাহার নাম তার প্রমাণ আপনি বাস্তব পাবেন একটু খেয়াল করে দেখুন যে একটা সাহাবি যিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করলেন শহীদ হয়ে গেলেন তাকে বলছেন জাহান নামি তাহলে যে মানুষরা মাদ্রাসার আদায় করতে আসে এলাকা এলাকা জুড়ে বাচ্চারা মাদ্রাসার আদায় করতে আসে ওই মাদ্রাসার আদায়ের সময় কিছু টাকা পকেটে রেখে দেয় কিছু টাকা দিয়ে বসে সিঙ্গারা খায় মিষ্টির দোকানে বলেন এই লোক কি করে ক্ষমা পাবে ও যদি সারা জীবন তাহার যদি সলাদ আদায় করে একে কেউ ক্ষমা করতে পারবে না আল্লাহ নিজে বলেছেন আমি জুলুমকে আমার উপরে অস্বীকার করে নিয়েছি জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি যারা মাদ্রাসা আদায় করে 
আদায় করার কিছুটা পার্সেন্টেজ পকেটে রেখে দেয় কিছুটা পার্সেন্টেজ দিয়ে রাস্তাঘাটে খাই মনে রাখেন ভালো করে যে এই সব ব্যক্তিদেরকে জাহান নামে যেতে হবে এর আছে আমানতের খেয়ানত করছে টাকাটা দশে টাকাটা তো দশে দুই যারা পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বার ইত্যাদি যারা রাস্তাঘাট করে দিচ্ছে আরে সরকার বলছে যে এত ফিট রাস্তা করে দাও এত টাকা বরাদ্দ তো এক লাখ টাকার রাস্তা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে করে দিচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পকেটে সারা জীবন যদি তাহার জোর পড়ে তো এই ব্যক্তি জান্নাত তো দূরের কথা জান্নাতের ভ্রাণও পাবে না কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আরে মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদের ইমামদার মতো আমি তার কাছে টাকা থাকে সে টাকাটাকে খরচ করে ফেলে তার খেয়াল থাকে না আমি ক টাকা রাখলাম আর ক টাকা খরচ করলাম এ ব্যক্তির জন্য জান্নাত যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে তার মানে বুঝতে হবে যে একদম মেম্বার থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে যারা যেখানে দায়িত্ব পালন করছে ওই দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিরা চরম বিপদের মধ্যে রয়েছে কেননা আমানতের খেয়ানতকারী কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না আমানতের খেয়ানত কত বড় কঠিন একটা জিনিস খুব কঠিন জিনিস আল্লাহ সবাই তালা আমাদেরকে যেন ভালোভাবে সঠিকভাবে আমানত দারিতার উপরে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার তো অধিকতা করুক আল্লাহ আমিন चार्ट जिन जदि को थे बद बाकी जा सब जो हारिए जाए को समस्या नहीं पृथिवीर बुके चारटे जिन जदि मानुषर का थे कारो का थे तो पृथ्वी आर जो सब हारिए जाए तो समस्या नहीं एक नम्बर बोल से जो तरह से अमानत दारिता थे जे टाटा अपन का देवा हलो वही टाटा ओभव रेखे देवर नाम अमानत दारिता और टाटा के खरच कर आर टा देवर नाम चार तो सात जे टा जे भाव उठब जे टा जे अवस्था थको ओ अवस्था रेखे दीते हैं আপনি ইটভাটায় চাকরি করেন আপনার বেতন আট হাজার টাকা আপনি তিনতলা বাড়ি দেন কি করে হয় মানুষ পাগল আপনি গ্রামের মেম্বার আপনার বেতন পাঁচ হাজার টাকা আপনি কুড়ি লাখ টাকা দিয়ে জমি কিনেন ফেরাউন টিকতে পারেনি কামান টিকতে পারেনি হারুন টিকতে পারেনি সবাই মরবে আপনিও মরবে তবে মরাটা ভালো মরলে সুবিধার হয় মরাটা ভালো মরলে সুবিধা হয় চারটে জিনিস যার কাছে থাকবে বাদ বাকি সব যদি হারিয়ে যায় তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে ওই ব্যক্তি সাকসেস এক আমানত দারিতা মানুষ আমানত রাখলে তার খেয়ানত আমি করব না আমানত দারিতা দুই সত্য কথা সত্য কথা যার মধ্যে থাকবে সে চাপ যাই হোক না কেন বুলডু যা চলে যাক বুকের উপর দিয়ে কেউ পিস্তল দিয়ে গুলি মেরে শেষ করে দিক কিন্তু সত্য কথা বলতে হবে তিন সে ব্যক্তি যে খাওয়া খানা পিনা মানে খাবার দাবার যে খাবে ওটা যেন হালাল হয় এভাবে পরপর মোহাম্মদ সাল্লাম বেশ কিছু কথা বললেন যে এই বিষয়গুলো যদি কারোর মধ্যে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কি করবে সব যদি হারিয়ে যায় আর কোনো সমস্যা নাই সম্পদ হারিয়ে যেতেই পারে আপত্তি নেই কিন্তু আমানতদারিতে থাকতে হবে সত্যবাদী থাকতে হবে আল্লাহ ভীরু থাকতে হবে আর চার নম্বরে যেটা বললাম তাহলে এই কাজগুলো যদি কারোর থাকে তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে সব হারিয়ে গেল টেনশনটা নাই অর্থাৎ আমানতদারিতা খুব কঠিন জিনিস কারণ আমানত দারিতা একটু ইদিক উদিক হয়ে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে একজন ব্যক্তি এসে বলছে যে আল্লাহ রসুল আপনি মাল বন্টন করছেন ঠিকঠাক করে করুন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অবাক হয়ে গেছেন যে আমাকে বলছে মাল বন্টন ঠিকঠাক করে করুন মানে আশ্চর্য ব্যাপার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে আমি যদি মাল বন্টন ঠিকঠাক না করি পৃথিবীতে কে করবে পৃথিবীতে কে ঠিকঠাক করবে কারণ কি কারণে পরের মাল আপনি নিয়েছেন আজকে রাস্তা যেগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে মানুষের অধিকার আজকে আপনি ব্যবসায়ী একটু এক একটা গম একটা ধান একটা চাল একটা বুট একটা কিছু কম দিয়েছেন ওটা আপনি মানুষের খেয়ানত করলেন আমানতের আমানতের খেয়ানত করলেন অতএব এই আমানত দারিতা আপনার মধ্যে থাকতে হবে কারণ আমানত দারিতা যার মধ্যে নাই ও মুনাফিকের অন্যতম একজন আমানত দারিতা যার মধ্যে নাই সে ব্যক্তি জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করবে দলিল আবু হরায়রা রাজিয়াল্লাহ আরো বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের মাঠে কিছু কিছু মানুষকে আমি দেখব তাদের পিঠের উপরে কাদের উপরে উঠ থাকবে উঠ অনেকগুলো উঠ থাকবে তো এক একটা উঠ চিৎকার করবে তখন মোহাম্মদ সাল্লামকে দেখে তারা বলবে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে একটু আমাকে একটু বাঁচান না 
তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে যে আমি কি তোমাকে পূর্বে বলিনি যে আল্লাহ সামনে এ অবস্থায় উঠো না তাহলে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ সামনে কিছু করতে পারবো না রসুল সাল্লাম বলছে একই হাদিস বলছে কিছু লোককে আমি দেখব তার কাঁধের উপরে গরু গরু তার নিজের ভাষায় চিৎকার করছে তখন সে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহকে খুঁজে বলবে যে আল্লাহ রসুল আজকে আমাকে একটু বাঁচান না তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে আমি কি পৃথিবীতে বলিনি যে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি এটাকে ত্যাগ না করছো অথবা আজকে আমি আল্লাহর সামনে কিছু করতে পারছি না একই হাদিসে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে কিছু মানুষকে দেখবো তার পিঠের উপরে কাজের উপরে ছাগল চিৎকার করছে তখন সে আমাকে খুঁজে বলবে আল্লাহ রসুল আমাকে বাঁচান তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে আমি কি পূর্বে বলিনি যে আমি তোমাকে আল্লাহ সোমানাতলার সামনে কিছুই করতে পারবো না কিছুই করতে পারবো না তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে কিয়ামতের মাঠে তার পরিস্থিতি হবে খুবই ভয়াবহ মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আমি আল্লাহর সামনে কিছু করতে পারবো না তার মানে পরিস্থিতি কত ভয়াবহ কত জটিল হয়ে যাবে এই যে আমানত দারিতা এই জন্য সবসময় সর্ব অবস্থায় যখনই আপনার যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমানত দারিতার চেষ্টা করবেন আপনার কাছে যে যা রাখতে দিবে যে যা আপনার কাছে রাখতে দিবে ওই অবস্থায় তাকে রাখতে হবে ওই অবস্থায় তাকে রাখতে হবে নইলে ওই কিয়ামতের মাঠে ওই বিচারের মাঠ পাড়ি দেওয়া আপনার আমার জন্য খুবই ভয়াবহ এবং খুবই পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাবে আয়সা রাজাকে কিছু এলাকার মানুষ বলছে যে নজুবিল্লাহ উনি যে না করেছেন একবার একটা দুর নাম রোডে ছিল হার হারিয়ে যাওয়ার সময় উনি যে না করেছেন নজুবিল্লাহ এই কথা বলেছেন তো আয়সা রাজিয়ালা কাছে যখন যাওয়া হলো সংবাদটা দেওয়া হলো উনি চমকে গিয়ে বলছেন কে বলেছে তা কে বলেছে তো বলছে যে অমুক একটা ব্যক্তি বলেছে তো আরেকজন শুনে বলছে ওই ব্যক্তি জাহান নামে তখন আরেক ব্যক্তি বলছে জিনা ওরা তো বদরের সাহাবি রসুল সাল্লাম বলছে যে বদরের সাহাবিরা জানাতে যাবে না যেন একটা রিপোর্ট রটিয়েছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাম আয়সা রাজিয়ালা উপরে উনত্রিশ দিন রাগ করেছিলেন ওনার জীবনে এটা সবচেয়ে বড় রাগ উনত্রিশ দিন রাগ করেছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাম আয়সা রাজিয়ালা তালানার বাড়িতে যেতেন মানে আবু বক্কারের বাড়িতে যেতেন আর বলতেন কি খবর ভালো আছো আয়সা রাজিয়ালা তালা বলতে জি ভালো আছে এটুকুই তো একজন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে লোকে তো এইসব এইসব বলছে তুমি কি করেছো অন্যায়টা যদি করো তো বলে দাও তখন আয়সা রাজিয়ালা তালা বলছে আমি যদি বলি হ্যাঁ তাহলে মিথ্যাকে সত্য করা হবে আর আমি যদি বলি না তাহলে একটা অন্যরকম ঘটনা হয়ে যাবে আমি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করলাম আল্লাহ আমার যা করে করবে এবং আমি ইয়াকুব আলাই সালাত সালামের মতো ধৈর্য ধারণ করলাম ইয়াকুব আলাই সালাত সালামের মতো ধৈর্য ধারণ করলাম মানে কেমন ধৈর্য ওই যে ইয়াকুব আলাই সালাত সালামের ছেলেরা ইউসুফ আলাই সালাত সালামকে বেঁচে দিয়েছিল মিশরের বাপ বাচ্চা আব্দুল আজিজের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল আব্দুল আজিজের বাড়িতে সে বড় হতে লাগলো সুন্দর চেহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা মানুষ যার সৌন্দর্য দেখে নারীরা ফলের বদলে হাত কেটে ফেলেছিল এত সুন্দর নবী তিনি যখন চুলেখা তাকে কুপ্রস্তাব দিল জেনার প্রস্তাব দিল তখন আল্লাহ সুবানা তালাকে বলেছিল আল্লাহ তুমি আমাকে জেনা থেকে বাঁচাও ইউসুফ আলাত সালাত সালাম যখন দৌড়াচ্ছিলেন দরজাগুলা সব আপনার এই লোক খুব খারাপ লোক আমার সাথে জেনা করার চেষ্টা করেছে তাকে এখনই হত্যা করুন নইলে জেলখানায় দিয়ে দিন আব্দুল আজিজ মনের মধ্যে বলছে আরে এত সুন্দর মানুষ এই কাজ করতে পারে তো যাই তার স্ত্রীর কারণে তাকে দিয়ে দেওয়া হলো জেলখানায় বারো বছর তিনি জেলখানার মধ্যে কাটালেন কাটানোর সময় আপনাকে আমি দেখাচ্ছি যে কেমন ধৈর্য আর আমানত দারিতা কাকে বলে আমানত দারিতা অত বড় একটা নারী জেনার জন্য বলেছে সে তার নিজের আমানতকে রক্ষা করে পালাচ্ছে আমানতকে রক্ষা করার জন্য বারো বছর জেলের মধ্যে আছে এবার রাজা বারো বছর পর রাত্রেবেলায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে সাতটা মোটা তাজা ধানের শীষ সাতটা চিকন পাতলা ধানের শীষকে খেয়ে ফেলছে আর সাতটা মোটা তাজা গাভি সাতটা রোগা গাভিকে খেয়ে ফেলছে তখন তিনি বলছেন যে আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখলাম এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কে দিবে 
তো গোটা এলাকা খুঁজে বলছে ব্যাখ্যা নাই তখন বলছে ব্যাখ্যা একজন দিতে পারে কে তো বলছে যে ওই যে বন্দি করে রেখেছেন সত্যবাদী একজন মানুষ যাকে বারো বছর যাবত বন্দি করে রেখেছেন তো তিনি বলছেন জি আমি যেতে পারি ব্যাখ্যা দিতে পারি তবে জুলাকাকে স্বীকার করতে বলো যে আমি নির্দোষ ছিলাম আমি এতদিন পর্যন্ত আমি আমার অবস্থা কি হতে পারে ধৈর্য কাকে বলে দেখেন তো আপনি আমি একটু বিপদে পড়লে বলি যে আমরা তা হাজত পড়ি আমরা ফজরের নামাজ মিস করি না আমরা এই করি সেই করি আল্লাহ আমাদের উপরে এত মুসিবত দিয়েছেন আরে উনি জেলা করেননি তারপরে বারো বছরের জেলে কিচ্ছু না টেনশন নাই চুপচাপ বসে আছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে উটের ঘুড়ি চাপিয়ে দিয়েছেন মাথার উপরে আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মেয়ে ফাতেমা রাজে রাজিল আল্লাহ এসে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ তুমি ধরো তুমি ধরো আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের এই ঘটনার বারো তেরো বছর পর আবু জেহের মারা যাচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে বারো বছর পর আল্লাহ সুবাহ তালা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে আর আমরা সামান্যতে আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলি আমানুদারিতা খুব কঠিন জিনিস তিনি তার আমানতকে রক্ষা করেছিলেন কেমন আমানত কারণ রাজার বাড়িতে বড় হয়েছিলেন রাজার স্ত্রী তার কাছে আমানত ছিল তাকে মায়ের চোখে দেখা কিংবা মনিবের চোখে দেখা তিনি তাই করেছেন এই আমানতকে রক্ষা করতে গিয়ে একজন নবী বারো বছর জেল কেটেছেন এটুকুই ঘটনা এটুকুই বলার জন্য এত বড় লম্বা কথা যে আমানতকে রক্ষা করার জন্য বারো বছর জেল কেটেছেন কিন্তু উনি বলতে পারতেন যে না আমি সব কাজ করেনি প্রমাণ করেন এই করেন সেই করেন তিনি কিচ্ছু বলেননি তিনি আমানতকে রক্ষা করার জন্য বারো বছর জেল কেটেছেন অথবা আমাদেরকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে আমানতদারিতা খুব কঠিন জিনিস কারণ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের মাঠে ওই ব্যক্তি উত্তম হবে যার চরিত্র উত্তম চরিত্র উত্তম যদি যার হবে তার মধ্যে থাকবে কি আমানতদারিতা থাকবে তার মধ্যে আমানত দায়িত্ব থাকবে এখন একটা জিনিস আপনি দিলেন একজনকে পাঁচশো টাকা দিলেন ভাই এই টাকাটা রেখে দাও যখন আমার দরকার হবে তখন আমি নিব দশ বছর পর টাকাটা চাইছেন ওই টাকাটা দিচ্ছে আপনাকে এই লোক হচ্ছে আমানতদারী লোক এই লোক হচ্ছে আমানতদারী লোক আর আজকে আমাদের যত রকমের যত নেতা রয়েছে সব আত্মসাথী সব আত্মসাথীদেরকে দেখে রাখেন কি আমাদের মাঠে এদের অবস্থা কি আমি দেখেন কত বড় লজ্জাজনক ব্যাপার তাই তো বলি যে পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাইকে এটা ভাবি যে ঘর আসলো আঠারো জনের ঘর দিয়েছেন দশ জনাকে আর আখান ঘর আপনি খেয়ে নিলেন রসুল সাল্লাম বলছে কি আমাদের মাঠে এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে যারা পৃথিবীর বুকে আত্মসাত করত ও বাড়ি ঘর হোক কিংবা পাটের বীজ হোক কিংবা কোনো কিছু হোক যখন আত্মসাত করবে তো তার পেছনে এরকম একটা লাঠি গুজা থাকবে এরকম একটা লাঠি গুজা থাকবে আর লাঠির মাথায় একটা বিশাল পুরো পতাকা থাকবে আর পতাকায় লেখা থাকবে গাবদার জি গাবদার আরবি শব্দ কেয়ামতের মাঠে কত বড় হেয় প্রতিপন্ন হবেন আপনি খালি দেখে রাখেন দুনিয়ার বুকের মানুষদেরকে যারা আমানতের খেয়ালত করে দেখলেই চিনতে পারবেন একবারে লাঠির মাথায় পতাকা থাকবে আর পতাকায় লিখা থাকবে গাবদার তখন আপনি সেদিন দেখবেন আর ভাববেন ও বুঝতে পেরেছি তোমার সম্পদ কেন হয়েছিল তুমি গাবদার সেই দিনের অপমান সবচেয়ে বড় অপমান পৃথিবীর অপমানে কিছু যায় আসে না সেই দিনের অপমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপমান যার পিঠের পিছনে লাঠি ঝোলানো থাকবে লাঠি থাকবে পতাকা থাকবে আর লিখা থাকবে গাবদার এ হচ্ছে গাবদার যে যত বড় গাবদারি করেছে ও অত বড় পতাকা থাকবে আর অত বড় লিখা থাকবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখবে যে ও এ তো মেম্বার ছিল এ তো প্রধান ছিল এ তো পঞ্চায়েতের কর্মী ছিল এ তো অমুকের হেডমাস্টার ছিল এ তো অমুক মসজিদের মোতালি ছিল অমুক মসজিদের ক্যাশিয়ার ছিল এই ব্যক্তি এ তো গাবদার এইভাবে লিখা থাকবে গাবদার কত বড় অপমানের পজিশন সে দিয়ে আসবে খেয়াল করেন এইসব গাবদার থেকে আল্লাহ সোমানা খেতে জাহান নামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন সুতরাং আমানত তালিকা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের অন্যতম একটা নমুনা এই নমুনাকে আমাদের মধ্যে ইউটিলাই করতে হবে ব্যবহার করতে হবে তবে কোনো কিছুর দায়িত্বে না যাওয়াই ভালো কোনো কিছুর দায়িত্বে না যাওয়াই ভালো তবে দায়িত্ব যদি পড়ে যায় তাহলে বুঝে রাখেন খুব যাকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না খুব কষ্ট করে মেহনত করে কারোর সম্পদকে সংরক্ষণের নামই হচ্ছে আমানতদারিতা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবটাকে আমানতদারি হওয়ার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যে ভুল ত্রুটি হয়েছে বিগত দিনে সেই ভুল ত্রুটি মানুষের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে চাওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ সেই মন মানসিকতা তৈরি করে দিক আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক তুমি রহমান তুমি দয়াবান আজকে ভারতবর্ষের মুখে সাত লাখের ওপরে করোনা ভাইরাস জানি না আগামী দিন আমাদের পরিস্থিতি কি আসবে এই করোনা ভাইরাসকে দূর করে পৃথিবীকে সুশান্তিময় বসবাসের যোগ্য করে তোলো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের কথায় বলায় চলায় সবসময় ভুল হতে থাকে এই ভুলকে তুমি ভুল হিসাবে গ্রহণ করো না আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা কবরের মধ্যে রয়েছে রয়েছে জানি না কি হালে রয়েছে তাদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ খারাপ বলে আমরা মনে করি তারা দুয়ার মতাজ তারা যেন সঠিকভাবে 
আমাদের আমল থেকে তারা যেন কিছুটা আমল নামা তাদের আমল নামায় যুক্ত হয়ে কবরের শাস্তি লঘু করো আল্লাহ আমিন এ আমার প্রতিপালক বিশ্বের দরবারে ডক্টর জাকির নায়ক আল্লাহ মদ্দুল হোসেন সাইদি আমারও যেন স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন এ আমার প্রতিপালক আমরা জানি হালাল রুজি ছাড়া মানুষ এর কোনো ইবাদতই কবুল হবে না আমরা যেন আমাদের হালাল রুজি নিয়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলাই